Hier, en venant ici, Frédéric Vidal, eh ben, on, a, on a vu évidemment dans les aéroports que c'était un peu la cohue, dans les gares, un peu partout. À qui la faute, selon vous Au syndicat réfractaire ou au gouvernement incapable d'anticiper et de gérer la crise alors tout d'abord, euh, en cette période où, où les gens euh, partent en vacances, c'est vrai qu'on voit beaucoup, euh, beaucoup d'affluence. Euh, c'est évidemment pas le gouvernement qui, euh, qui bloque les trains actuellement, euh, mais on voit que euh, les syndicats euh, les, les plus responsables ont appelé euh, à, à cette trêve de Noël. Je crois que nous rentrons dans une période où les gens ont envie de... Euh, d'être dans une, un moment festif, d'aller retrouver leur famille, et je trouve que c'est bien normal qu'ils puissent le faire. Quand vous dites euh, les syndicats les plus responsables, vous pensez à l'UNSA, bien évidemment, hein, qui a levé le pouce, si je puis dire, pour dire voilà, maintenant on fait, une, euh, on fait une pause, mais ça veut dire quoi Que la CGT est irresponsable Non, ça veut dire que euh, depuis le début, euh, on a des syndicats qui ont des positions qui sont euh, extrêmement... Euh, différentes sur cette réforme, mmh. donc ils défendent évidemment leur, leurs opinions, et c'est tout à fait normal. Euh, il y a des syndicats qui estiment que le système dans lequel nous sommes ne peut pas continuer, euh, et c'est évidemment aussi euh, l'avis du gouvernement, c'est pour ça que nous proposons un, un autre système. Mmh. Les syndicats adhèrent à, à, cette, à cette proposition, et... Euh, à l'idée enfin, que adhère, faut... adhère, euh, tout est relatif quand même. Non, là, non, hein. je, je crois que c'est très important de rappeler que euh, sur la, la question du d'un du, système qui soit plus lisible, plus compréhensible, plus juste, non, il y a des monde, syndicats qui adhèrent. Tout le monde à veut une réforme, et vous le savez bien, sauf que la plupart des syndicats ne veulent pas de votre réforme. Alors, je, je peux pas, euh, je peux pas tout à fait euh, vous laisser dire ça. Je crois que euh, il y a des avancées qui sont saluées euh, par euh, certains syndicats. Il y a des syndicats qui réclame depuis longtemps euh, une réforme euh, telle que nous la proposons, à point plus lisible, plus juste. Il y a encore des ajustements à faire, il y a encore des discussions. C'est pour ça que le Premier ministre euh, les recevait encore euh, hier ouais. et avant-hier, et les recevra encore en janvier. Alors justement, puisque vous parlez du Premier ministre, hier Édouard Philippe a dit qu'il était reconnaissant et admiratif des Français qui galèrent. C'est étrange comme déclaration, non Non, euh, je crois que c'est euh, reconnaître euh, aussi... Euh, qu'il y a énormément de gens qui sont euh, euh, très très impactés par, euh, par ces grèves et, euh, et qui néanmoins euh, trouvent des moyens pour rejoindre leur travail euh, à pied, à vélo, prennent leur voiture, se lèvent beaucoup plus tôt euh, et font en sorte que le pays ne soit pas euh, totalement paralysé. Oui, mais vous croyez que les, les Français euh, concernés sont admiratifs et reconnaissants de, de la galère dans laquelle le gouvernement les a plongés alors, c est, c est une fois de plus, hein, c'est euh, votre analyse de dire que le gouvernement les a plongés euh, dans cette galère. Euh, cette réforme des retraites, elle était bah, présente... Gouvernement et syndicats sont co-responsables de la situation actuelle dans les transports, alors, au quotidien. Une fois de plus, je ne pense pas que ce soit... Ou alors je, Sortons je de la langue de bois, non, disons non, les choses. Je n'ai pas été informé euh, du fait que, euh, que le gouvernement euh, bloque les trains actuellement. Il y a des discussions, les syndicats sont autour de la table... Euh, à chacune de ces réunions, euh, il y a des avancées qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui ont été mises dans cette réforme qui viennent des propositions portées par les syndicats. Mmh. Ensuite, euh, il y a ceux qui veulent continuer à avancer et à faire progresser le système, à l'améliorer, à le rendre plus juste. Ouais. Et puis ceux qui ont décidé que non, on ne change rien. Vous dites le gouvernement n'y est pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui, euh, mais beaucoup disent aussi que le gouvernement a fait un pari présenter cette réforme 15 jours avant les fêtes de Noël, en se disant, oui, ça va grogner, mais comme il y aura les fêtes, tout le monde va se calmer bien tranquillement, sauf qu'en réalité, ça, ça a tourné au vinaigre. Ce n'est pas le scénario qui s'est produit, et le résultat, il est ce qu'il est aujourd'hui. Vous n'auriez pas pu présenter cette réforme début janvier pour ne pas embêter les Français Vous savez que cette réforme, elle est travaillée depuis, euh, depuis maintenant euh, presque deux ans, plus de deux ans. Ben justement, il y avait euh, le temps. Elle a été... Euh, un, un premier rapport a été remis... Euh, Beaucoup de choses étaient sur la table depuis mmh. cet été. Euh, on nous a euh, beaucoup reproché euh, d'annoncer de, des réformes sans les avoir discutées mmh. et sans les avoir fait évoluer avant de les annoncer. Euh, nous avons cette fois-ci euh, discuté, pris euh, des propositions... Bah, visiblement, il y a eu des discussions, mais pas des négociations Résultat, non, non, non. on en est là où on en est aujourd'hui. Bah, c'est ce que disent pas. tous les syndicats. Non, je pense que ce n'est pas ce que disent tous les syndicats, c'est ce que dit la CGT, c'est ce que dit FO. Il y a des syndicats euh, qui sont autour de la table, la CGT et FO aussi d'ailleurs, hein, puisqu'ils étaient présents oui. une fois de plus, et qui continuent à travailler enfin, pour Il y a eu, y a eu des réforme. négociations, mais par exemple, sur l'âge pivot à 64 ans, euh, la CFDT est tombée de sa chaise. Ce n'était pas prévu dans le programme. 
Alors, ça fait partie des choses qui, euh, qui euh, ont été euh, mises sur la table en termes de discussion euh, depuis l'été, en réalité, hein, puisque ça faisait partie, euh, ça faisait partie du, du rapport qui avait été remis ben, par M. Delevoye. Mais une fois de plus, hein, je, je crois qu'on euh, se focalise beaucoup sur ce sujet-là. Euh, il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, partent à la retraite à 67 ans parce que c'est l'âge actuel... Euh, auquel on, on, est plus subi, mmh. euh, on ne subit plus la décote. Mmh. Euh, il faut se rappeler que dans la réforme qui est en cours d'application euh, de, de la loi Touraine, de toutes les façons, il était prévu que l'on travaille jusqu'à 64 ans. Oui, parce euh, qu'on je va rappelle avoir 43 que, ans. Euh... Je rappelle que euh, l'âge légal de départ à la retraite reste 62 ans et ça peut même être 60 ans pour les carrières pénibles et mmh. les carrières longues. Donc voilà, je crois qu'il faut sortir euh, de, euh, de cette opposition et regarder les points sur lesquels on peut encore avancer pour euh, améliorer. Édouard Philippe est insensible à la souffrance des Français, Frédéric Vidal. Non, pas du tout. C'est la question qu'on se pose quand même. Pas du tout, vraiment. Le Premier ministre est quelqu'un qui a euh, euh, énormément, et il l'a dit hier, hein, énormément de respect, énormément de considération, énormément d'empathie pour les Français. Euh, nous savons très bien, nous observons, nous, nous croisons euh, nos concitoyens en permanence. Et nous savons que c'est très difficile pour eux. Mais nous savons aussi qu'ils euh, euh, ont fait le choix, soit du télétravail, soit de venir travailler Oui, enfin, le télétravail, c'est une journée par-ci, par-là, mais ce n'est pas en permanence. Et ça, hein. ça dit quelque pas, chose. Ce n'est pas la solution miracle. Ça dit quelque euh, chose, 66% je crois... des, des Français continuent de soutenir le mouvement, selon un sondage ce matin. Euh, vous êtes en train de, de perdre la bataille de l'opinion, non Une fois de plus, ce n'est pas une bataille. Le Premier ministre l'a dit, ce n'est pas une guerre qu'on engage... On sait qu'on a un système de retraite qui ne peut pas continuer comme ça. Mais oui, mais 66% On des Français fait... qui ne soutiennent pas Non, 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 non. Ce n'est pas 76% des Français qui ne, ne soutiennent sont pas, pas d'accord avec réforme. vous. C'est 66% des Français qui comprennent euh, la raison pour laquelle ceux qui sont au régime spécial euh, à la SNCF ou à la RATP On pas la même ne lecture. souhaitent pas que ça change. Oui, on n'a ah pas non. la même lecture. Ah on parle de tension entre Philippe et Macron. Euh, le ministre Darmanin qui dit que Macron devrait s'entourer de personnes qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Sous-entendu, Macron et son entourage vivent dans un autre monde. C'est comme ça que l'on pourrait euh, traduire euh, ce qu'a dit euh, Darmanin Alors, je n'ai pas entendu... La déconnexion euh... Je n'ai pas, pas entendu ça, je, je vous assure que... Vous êtes déconnecté Frédéric Vidal non, Vous vous sentez déconnecté Non, pas du tout, ah bon. je ne me sens pas déconnecté euh, et, et le président de la République n'est évidemment pas déconnecté non plus et une fois de plus nous étions euh, en Conseil des ministres euh, mercredi et je vous assure qu'il mmh. n'y a aucune différence entre le point de vue du président et du Alors, Premier ministre. Alors parmi les, les victimes collatérales hein, de ces mouvements de grève, il y a des étudiants qui ont vu leurs examens reportés, ça concerne beaucoup de monde, vous avez des, des nouveaux chiffres oh, C'est quelques milliers sur, sur un, un peu plus de, de 2 millions et demi d'étudiants, c'est extrêmement euh, difficile pour eux évidemment parce que quand on se prépare à des examens, c'est toujours compliqué qu'ils soient reportés. Il y en a une petite partie qui se dit que finalement, euh, ils, ils pourront profiter de 15 jours de plus pour réviser. Mmh. Euh, C'est vrai que les, les, les grèves de transport impactent sur Comment tout, ça va se passer pour ces étudiants Donc examens. en janvier, euh, ils vont repasser... Euh... Alors soit les épreuves sont, euh, sont reportées, de manière à ce que tout le monde puisse s'y rendre de façon sereine, hein, quand on... On se demande si on va avoir un moyen de transport, c'est évidemment pas bon avant d'aller passer un examen. Puis dans d'autres cas, lorsque le contrôle continu est installé, il y a déjà eu des notes sur le semestre. Et comme ce sont non, des partiels... Il va y avoir encore des manifestations, vous l'avez vu, le 9 janvier prochain, à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière notamment. Ce n'est pas fini, tout la grève que, continue. Tout ce que les universités qui sont, qui sont concernées et qui ont dû reporter des examens sont en train de mettre en place, c'est justement de faire en sorte qu'on puisse positionner les examens sur des journées mmh. où euh, les étudiants aient le temps d'arriver pour les passer. Dites-moi, le Premier ministre a dit que les enseignants pourraient bénéficier d'une retraite progressive, c'est-à-dire Non, ce qu'a ce qu dit le Premier ministre... Euh, C'est quoi une retraite progressive que, euh, En ce qui concerne les enseignants, en ce qui concerne euh, les, euh, les chercheurs aussi, euh, on a aujourd'hui un, un nécessaire besoin de revalorisation des salaires. Oui de façon à ce que euh, il n'y ait pas de perte dans les pensions euh, et c'est une catégorie qui est très particulière puisque euh, il y a très peu de primes et ouais. donc il faudra qu'on compense ce, ce manque de primes actuelles et donc ça c'est une compensation qui se fera de façon progressive et après il faut qu'on travaille la transition et cette transition il faut qu'elle soit 
le Premier ministre y insiste, et ça c'est vrai pour toutes les catégories de personnel, il faut qu'elle soit la plus douce et la, la moins brutale possible. Oui, parce que possible. dans les chiffres qui ont été avancés pour les enseignants, ça fait une augmentation de 50-40 euros par mois en gros, alors que disent à la retraite, on va perdre entre 400 et 500 euros. Donc c'est quand même... Non, euh... je, une fois de plus, hein, je ne sais pas euh, d'où sortent, mais... sortent ces chiffres-là. C'est eux qui le disent, les syndicats les enseignants. Absolument, mais une fois de plus, hein, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres-là, parce que l'engagement qui a été pris, euh, c'est que les pensions ne baisseront pas pour ces catégories de personnel. Et si ça signifie qu'il faut revaloriser les primes dans le temps, de façon à ce qu'au final, les pensions ne baissent pas, ça fait quand même plus d'argent chaque mois, pendant toute la période active, pour au final la même retraite, il n'y a pas du mmh. tout de perte de ce point de vue-là. Dernière question, c'est le jour J pour Parcoursup. Oui, euh, c'est l'ouverture. Ça y est, il faut s'inscrire sur la plateforme, c'est parti Non, pas encore. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la consultation de la plateforme. Ouais. Euh, et puis, Donc il faut y aller quand on est lycéen Il faut, euh, qui il, faut aller, il faut aller regarder les lycéens, leurs parents évidemment, ouais. euh, ceux qui veulent se réorienter. Puis il y a une nouveauté cette année, euh, c'est pour toutes les personnes qui euh, souhaitent reprendre leurs études après euh, les avoir interrompues, oui. euh, un module particulier dans Parcoursup qui s'appelle le Parcours Plus et qui permet euh, d'avoir accès euh, à des formations euh, euh, qui vont être mmh. euh, plus spécifiquement dédiées à des gens en reprise d'études. Ça a marché. Il y avait eu dernier. des problèmes quand même l'an passé. Ça a marché, ça, ça a globalement extrêmement bien marché. Merci Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup à vous deux. Restez avec nous, c'est la suite du Grand Matin Sud Radio, 7h50.